আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে বিকেল থেকে আপনাদের সাথে ব্লগটা শুরু করছি এটা হচ্ছে আমরা বিকালে নাস্তা খেতে বসেছিলাম তখন মোগলাই পরোটা আর হচ্ছে গিয়ে আর হচ্ছে যে সালাদ মানে শসা কুচি করে নিয়েছি মোগলাইয়ের সাথে খাওয়ার জন্য আর ফল নিয়েছি আনার আর পেয়ারা কেটে নিয়েছি আর চা জমজমট বিকালের নাস্তা আর কি এই যে আমরা এখন নাস্তাটা করব আর তারপরে একটা কেক বানা দুইটা কেক বানাবো আর কি একটা চকলেট কেক একটা ভ্যানেলা কেক সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কিভাবে বানাচ্ছি আর এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিও পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে আর আমার কথায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি আর আমার ফ্যামিলির জন্য সবাই দোয়া করবেন এই যে এখন আমি ডিমটাকে ফর্ম তৈরি করার জন্য একটা হ্যান্ড ভিক্সের সাহায্যে ফেটিয়ে নিচ্ছি আমার কাছে বিটার নাই তাই আমি হ্যান্ড ভিক্স দিয়ে এই কাজটা করব একটু সময় লাগবে কিন্তু এটা দিয়েও ফর্ম তৈরি করা যায় সুন্দর এই যে প্রায় হয়ে এসেছে ফর্ম আমার পুরো ফর্মটা তৈরি করতে প্রায় দশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে এই যে দেখুন ফর্মটা তৈরি হয়ে গেছে এখন দেখুন কেকের ফর্মটা যত ভালো হবে তত সুন্দর কেক হয় আর কি কেকটা তত সফট হয় যে আমার ফর্ম তৈরি করা হয়ে গেছে এটার টেক্সচারটা আপনাদের সাথে একটু দেখাচ্ছি এই যে ডিমের কুসুমটাকে আমি একটু ফেটিয়ে নিচ্ছি এটার মধ্যে আমি আইসিং সুগারটা দিয়ে দিব যে আইসিং সুগারটা দিয়ে আমি একটু মিক্স করে নিয়েছি এখন এটাকে ভালোভাবে একটু ফেটে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না আর কি চিনিটা একটু গলে যায় এটা আইসিং সুগার তো তাই গলার অপেক্ষা করতে পারেন তারপর আমি একটু ফেটিয়ে নিচ্ছি ডিমের সাথে দেখুন কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটা সাদা সে ভাব এসে পড়েছে কালার উপরে আর এই যে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি এখন এই লিকুইড জিনিসগুলো একসাথে মিশিয়ে নিব আমি তারপরে দিয়ে দিয়েছি দুই টেবিল চামচ লিকুইড দুধ এটা না দিলেও চলে তারপর আমি দিলাম এই যে ফর্মটাতে এখন আস্তে আস্তে ময়দাটা দিব আর মিক্স করব এখানে আমি এক চামচ বেকিং সোডা আর ময়দা হচ্ছে গিয়ে আমি ভালোভাবে ছেঁকে নিয়েছি আমি সব কিছুই ছেঁকে নিয়েছি আইসিং সুগারটাও আমি ব্লাইন্ড করার পর ছেঁকে নিয়েছি যাতে করে কোনো দানা না থাকে ময়দা আর ময়দা আর হচ্ছে গিয়ে বেকিং সোডাটাও আমি ছেঁকে নিয়েছি বেকিং সোডা বা বেকিং পাউডার এটা আমি চেলে নিয়েছি ভালোভাবে যাতে করে কোনো দানা দানা না থাকে এখন আমি এটা আস্তে আস্তে ফর্মের সাথে মিক্স করব অল্প অল্প করে আমি তিন থেকে চারবার দিয়ে তারপরে মিক্স করব সবটা একসাথে এখন আমি এই যে লিকুইড যে মিক্সচারটা সব কিছু মিলিয়ে তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে দিব
যে এখন আমি সব কিছু একসাথে মিক্স করে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন কত কতটা ঘনত্ব হয়েছে বা ব্যাটারটা কীরকম হয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি আর কি চায়ের কাপের এক কাপ ময়দা দিয়ে কেকটা তৈরি করব দুইটা কেক তৈরি করবো একটা হচ্ছে চকলেট আর একটা হচ্ছে ভ্যানেলা এই যে আমি আলাদা একটু ব্যাটারটাকে আলাদা করে নিয়েছি এটার মধ্যে আমি এক চামচের মতো কোকো পাউডার দিয়ে দিব এই যে কোকো পাউডারটা দিয়ে আমি মিক্স করে নিয়েছি এখন আমি এই বাটিটাতে এই যে ভ্যানের লাইসেন্স দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তাই আমি ভ্যানের লাইসেন্সটা এখন দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে অরেঞ্জ ফ্লেভারের আমার কাছে এতটা ভালো লাগে না তাই আমি একটু কমই দিলাম আর হচ্ছে গিয়ে যে এই কেকটা তো দিয়ে দিচ্ছি এই যে এখানে আমি তেল ব্রাশ করে নিয়েছি বাটিটাতে এটাতে আমি চকলেট কেকটা বানাবো আর এটাতে আমি হচ্ছে গিয়ে ব্যানেলা কেকটা বানাবো এই কাপটাতে মেপে মেপে আমি সব কিছু নিয়েছি এটাতে কোকো পাউডার ছিল তাই লেগে আছে তাই এমন দেখা যাচ্ছে ভাববেন না যে ওটা ময়লা ময়লা না আসলে কোকো পাউডার রেখেছিলাম ওইটাতে তাই এরকম দেখা যাচ্ছে এই যে আমি ব্যাটারটা ঢেলে নিয়েছি এখন একটু ট্যাপ করে নিয়েছি যাতে বাবুলসগুলো যাতে না থাকে যে এটা আমি ওভেনে দিব আর একটা আমি প্রেশার কুকারে তৈরি করব যে এই ফাঁকে আম্মু একটু নুরু স্যুপ খেতে চাইলো এটা তৈরি করতে তো বেশি সময় লাগে না তাই আমি একটু তৈরি করে দিচ্ছি আর একটু কেকটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি একটু ব্যানেলার ওই আর কি উপর দিয়ে ডিজাইন করার জন্য ওই কেক আর কি ব্যাটারটা একটু দিয়েছিলাম দিয়ে আমি আর কি ডিজাইন করে নিয়েছি জাস্ট একটু দিয়ে টুথপেক দিয়ে আঁকা বাঁকা করে নিয়েছি আর এই যে আমি নুডলসটা এদিকে রান্না করে নিচ্ছি মশলা নুডলসটা দিয়ে দিয়েছি পানি বলক আসার পর তারপরে একটা কাঁচামরিচ দিয়েছি তারপরে একটা ডিম দিয়ে দিয়েছি এখন এটা নেড়ে চেড়ে সিদ্ধ মানে ডিমটা নেড়ে চেড়ে ভেঙে দিব তারপর এটা সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলব যে হয়ে গেছে মজাদার স্যুপ নুডলস এখন আমি এটা আমার আমুকে দিয়ে আসবো আর কেকটা প্রেশার কুকারে বসিয়ে দিব পঁচিশ মিনিটের জন্য আর এই ফাঁকে আমি আম্মুকে বললাম আম্মু তুমি কম্ব দেখি আম্মু কম্বলের নিচে বসে বসে টিকি দেখছে তাই আমি বললাম আম্মু তুমি একটু আনাটা ভেঙে দাও একটু আনাটা ছিলে নাও খাবো তাই আম্মু আনাটা ছিলছিল আর এই ফাঁকে দেখুন আমার কেকটা হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কতটা সফট হয়েছে কতটা স্পঞ্জি হয়েছে আর দুঃখিত আমি ভ্যানেলা যে কেকটা বানিয়েছিলাম সেটা আমি কেটে ফেলেছি অলরেডি আমার আম্মু খেয়েছে তাই কাটা হয়েছে এই যে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ